a wonderful day students how are you all i hope that you all are safe at your home and you have completed your previous work of science in fact of all subjects you, you have completed first two chapters of physics and first two chapters of chemistry uh, if there are any doubt then you can discuss about your doubts in online doubt class that will be organized on friday and saturday of every week timing will be sent to you in your whatsapp group please join that online class also so that you can clear your all the doubts regularly and uh, please do your work regularly don't skip any work uh today we are going to start biology biology of uh, half first chapter life process this is very important chapter of 10th class because uh, it uh, have maximum marks you can gain maximum marks in this chapter and uh, this chapter is of maximum marks in your exams so read this chapter very carefully don't skip any point in this chapter this chapter can provide you maximum marks in your exams and the second chapter is control and coordination actually aap yahan study kya karenge life process mein aap study karenge ki hamari life ke process jitne bhi hain jaise respiration hai hum saans lete hain digestion process hai excretion hai waste ko bahar nikalna जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं बिकॉज बायोलॉजी की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको क्लियर होनी चाहिए क्या था बायोलॉजी मीन्स बायो प्लस लॉजी और बायो प्लस लॉजी का मतलब क्या होता है लाइफ बायो का मतलब मैंने बताया था लाइफ होता है एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी लाइफ की स्टडी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं हम उनके लाइफ को स्टडी करते हैं इन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज बायोलॉजी सो so, बायोलॉजी में आपको यही स्टडी करना है और फर्स्ट चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए बिकॉज यहाँ हम अपने बॉडी के जितने भी प्रोसेस हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में भी उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है इस सब के बारे में भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इस लेसन में अपने लाइफ से रिलेटेड अपने बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बहुत सारे प्रोसेस हम यहाँ स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में किडनी के बारे में बहुत सारे प्रोसेस हैं ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का भी आता है आपके एग्ज़ाम्स में सो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना कोई भी पॉइंट स्किप मत करना बहुत अच्छे से से रीड करना और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाता है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं जैसे देखिए इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम है जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो एक एकदम से आपको कुछ फील हो जाता है और आप फटाफट से हटा देते हो अपना हाथ तो ये सारा प्रोसेस ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे हुआ आपके हाथ में छुआ फिर वो मैसेज जाता है ब्रेन तक ही आप पूरा अच्छे से स्टडी करने वाले हैं कि ब्रेन तक मैसेज जाता है ब्रेन को लगता है कुछ नेगेटिव चीज़ चल रही है हमारे लिए ये बात अच्छी नहीं है वो चीज़ हमें गर्म महसूस हुई वो ब्रेन के पास मैसेज किया तो ब्रेन ने वापस हमारे उस पार्ट तक जहाँ पर हमने टच किया था उस हैंड तक मैसेज वापस भेजता है कि तू हाथ हटा ले ये तेरे लिए नेगेटिव चीज़ है तो ये पूरा कंट्रोल का काम हमारा ब्रेन करता है स्पाइनल कोड करता है तो और ये कोऑर्डिनेट करके आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तो इस चैप्टर में हम पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम स्टडी करते हैं एक्चुअल में हम यहाँ पूरा का पूरा ब्रेन को स्टडी करते हैं बिकॉज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारी बॉडी का वर्क ब्रेन करता है और यहाँ पर आप इस चैप्टर में पूरा का पूरा ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा होता है यहाँ आप पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा उनका एंड मेल uh, का यहाँ आप पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं प्लांट्स का पॉलिनेशन सिस्टम उनमें भी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस हैं उन सबको स्टडी करते हैं फोर्थ चैप्टर आता है बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या है 
जिसे मम्मा पापा से आगे जाता है तो ये जनरेशन में कैसे हमारे करेक्टरिस्टिक मैच करते हैं और कई कुछ करेक्टरिस्टिक मैच नहीं करते तो इन सब के बारे में यहाँ पर हेरिडिटी के बारे में पढ़ा जाता है कि क्या चीज़ ट्रांसमिट किस केस में होती है पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन तो इन सब के बारे में आप यहाँ स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में ये सब धीरे धीरे समझ आएगा कि ये चीज़ें होती क्या है नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव ऑफ बायोलॉजी आवर एनवायरनमेंट यहाँ आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब और कौन किसे खाता है हमारा एनवायरनमेंट कैसे चलता रहता है इन सब के बारे में फाइव आर एस के बारे में रिसाइकिल री यूज इन सब के बारे में आप यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम यहाँ पर स्टडी करते हैं नेक्स्ट लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का दैट इज चैप्टर नंबर सिक्स मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो हमारे सराउंडिंग में नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स आते हैं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाटर कॉल पेट्रोलियम ये सब कुछ हम इनकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इनको मैनेज करके कैसे रख सकते हैं बिकॉज एक टाइम पर अगर हम इनका यूज़ करते रहेंगे तो ये डिसअपेयर हो सकते हैं सो इनके मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर हम पूरा स्टडी करते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गंगा एक्शन प्लान है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ प्लान्स हैं इनके बारे में आंदोलन हैं इन सब के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे सो so, आज जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस यानी जो भी हमारी बॉडी से रिलेटेड हमारी लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस है बिकॉज लाइफ में हम एक्चुअल में लिविंग बींग्स को स्टडी कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं उनको बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है बिकॉज यहाँ हमारी बॉडी से होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अब इसे स्टडी करने से पहले बिकॉज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी दैट मीन्स लाइफ से रिलेटेड तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है हमें ये बात कैसे पता चलती है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है फर्स्टली इस बात का हम थोड़ा सा देखेंगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पता लगाते हैं तो देखिए है क्या समथिंग विच इज़ अ लाइफ इज सेट टू बी अलाइव कुछ कोई भी चीज़ जो कि क्या है लिविंग है यानी मरी हुई नहीं है डेड नहीं है हम उसे क्या कहते हैं कि वो क्या है अलाइव है यानी जिंदा है सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि अलाइव का मतलब होता है हैविंग लाइफ जो भी चीज़ जीवित है जिंदा है वो चीज़ अलाइव है जैसे हम अलाइव हैं आप लोग अलाइव हों जिंदा हैं और इसके अलावा जो चीज़ें अलाइव हैं यानी जिंदा हैं हम उसे अपने लैंग्वेज में लिविंग थिंग्स कहते हैं सो so, जितने भी प्लांट्स हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हम देखिए आप कैटेगरी बनाई हुई है हमने बायोलॉजी में सिर्फ टू ही एक प्लांट्स और एक एनिमल्स तो हम किस कैटेगरी में आते हैं हम कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स की वैसे भी आपको अपना एवोल्यूशन सिस्टम पता है कि हम बंदर से हैं तो इसीलिए यहाँ पर जो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में अपने आप को एनिमल्स की कैटेगरी में रखकर हमेशा स्टडी किया जाता है तो जब भी एनिमल्स की बात होगी तो यहाँ बायोलॉजी के केस में आप अपने आप को यहाँ पर कंसीडर करेंगे सो so, प्लांट्स और एनिमल्स एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं अलाइव होते हैं और लिविंग थिंग्स होते हैं अब मेन क्वेश्चन जो आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है जिंदा है या नहीं है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है ना वो डिसाइड करने का कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं वो क्राइटेरिया है मोमेंट कि कोई चीज़ मूव कर रही है या नहीं अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है या नहीं मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा होने का कि वो लिविंग है या नहीं जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो खुद से हिल सकते हैं मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल है बिना किसी की हेल्प के कोई बाहर का हेल्प ना करे बिकॉज ऐसे तो हम पेन पेंसिल को भी उठा कर रख रहे हैं तो एक्सटर्नल हेल्प लगी तभी ये मूव किया लेकिन हम लिविंग बींग्स उन्हें कहते हैं जो बिना किसी की हेल्प के बिना बिना एक्सटर्नल हेल्प के अपने आप मूव कर सकें सो so, इसके अलावा भी क्या होता है कुछ लिविंग बींग्स की मूवमेंट तो बहुत फास्ट होती है सो so, बहुत फास्ट होने की वजह से वो हमें दिख जाती है कि हाँ ये चीज़ घूम रही है लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है 
बहुत स्लो स्लो इसीलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि सच में वो मूव कर भी रही है या नहीं कर रही और अगर मूव कर रही नहीं कर रही कर रही है तो आपको समझ आ जाएगा कि वो लिविंग है अगर एक्सटर्नल इफेक्ट के बिना कर रही है तो लेकिन अगर वो मूव नहीं कर रही या फिर मूव बहुत स्लोली कर रही है तो आप कैसे डिसाइड करोगे स्लोली कर रही है आपको लगेगा कि वो मूव नहीं कर रही और मूव नहीं कर रही तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग है या नहीं बिकॉज लिविंग और अलिविंग का तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो मूव करेगी तो वो लिविंग है विदाउट एन एक्सटर्नल इफेक्ट एक्सटर्नल फोर्स अगर वो मूव कर रही है तब वो लिविंग काउंट होती है अदरवाइज नहीं हमने जो फर्स्ट साइन अब तक देखा है उसके अकॉर्डिंग सो एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं मोमेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स में होती है वो काफ़ी तेज तेज भागते हैं तो फास्ट होती है इसीलिए हम इजीली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं नोटिस कर सकते हैं बट जो प्लांट्स में मोमेंट्स हैं प्लांट्स कैसे हैं वो काफ़ी स्लो मोमेंट शो करते हैं वो बढ़ते हैं लेकिन काफ़ी धीरे धीरे हमें नहीं दिखाई देता और इसीलिए उनको ऑब्जर्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जैसे फ्रॉग जंपिंग है फ्रॉग जंप कर रहा है तो आपको मोमेंट शो हुई काफ़ी फास्ट करता है इसीलिए दिख जाता है ऑब्जर्व कर जाता है बर्ड फ्लाई करते हैं तब भी आपको दिख जाता है एथलीट रनिंग करते हुए सो ये सब तो मोमेंट्स नोटिस हो जाती हैं लेकिन प्लांट्स की मोमेंट हमें लगता है कि वो एक ही जगह पर है और उसके पत्ते ही हिल रहे हैं तो ऐसे वो पत्ते भी हर टाइम नहीं हिलते तो उस केस में हमें कैसे पता चलता है कि वो लिविंग है या नहीं हमें तो स्लो मोमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि वो मूव ही नहीं कर रहा एनिमल्स एंड प्लांट्स अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में मूव करते हैं इससे क्लियर किया जा सकता है इस डिस्कशन से जैसे एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं उनके बॉडी पार्ट भी मूव हो जाते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया कि फ्रॉक जम्प कर रहा है बर्ड फ्लाई कर रहा है और ह्यूमन बींग कैटेगरी एनिमल्स में है तो एथलीट रन करते हुए भी बता दिया कि ये क्या है हम तो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो हमारी मूवमेंट्स इजिली नोटिस हो जाती है कोई स्विमिंग कर रहा है तो उसकी नोटिस हो जाएगी हम क्लैप करते हैं तो नोटिस हो जाती है हम सांस लेते हैं तो भी हमारी चेस्ट अप डाउन करती है तो नोटिस हो जाता है डोगी है वो अपनी टेल हिलाकर नोटिस करवा देता है सो कुछ ना कुछ मोमेंट हर एक बींग में शो हो रही है तब हम उसे बता सकते हैं कि वो लिविंग थिंग है अलाइव है जबकि प्लांट्स जो है वो मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर फिक्स पोजिशन पर एक ही जगह पर रहते हैं इसीलिए वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह तक बिकॉज वो सॉइल में फिक्स पोजिशन है उनकी सो प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट ऑफ देयर बॉडी सो प्लांट्स खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते लेकिन वो अपने बॉडी के पार्ट को मूव करते हैं जैसे कि वो अपने लीव्स को मूव कर देते हैं फ्लावर्स को शूट्स को रूट्स को इन सबको मूव करके वो अपनी मूवमेंट को शो करते हैं प्लांट्स के जो मेनली पार्ट्स हैं ना वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द स्टेमुलस अब ये स्टेमुलस वर्ड क्या होता है ये स्टेमुलस वर्ड आपको इस चैप्टर में और नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है सो so, इसको पहले डिस्कस करते हैं स्टेमुलस क्या होता है देखिए कोई भी चीज़ जो हमारी अटेंशन ले ले वो होता है स्टेमुलस जैसे अगर मान लो कि मैं आपको बढ़ा रही हूँ आप इस टाइम पर वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आपका ध्यान एकदम गेस्ट पर चला गया तो वो उस टाइम पर आपके लिए एक स्टिमुलस का काम कर रहे हैं उन्होंने आपके अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया सो so, कोई भी ऐसी चीज़ वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अटेंशन गेन कर ले वो क्या हो जाएगी आपके लिए स्टिमुलस का वर्क करेगी और जो आपने उनको देख कर, जैसे आपने अपना वर्क छोड़कर वीडियो छोड़कर आप अपने गेस्ट को देखने लग गए तो आपने उनको एक रिस्पॉन्स दिया तो वो होता है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस जिसकी वजह से आपकी अटेंशन आपकी वहाँ पर गेन हो गई सो वर्ड क्लियर हुआ आप ये प्लांट्स जो है ना वो हमेशा अपनी मोमेंट जैसे बताया वो अपने लीव्स हिलाते हैं फ्लावर शूट रूट्स ये सब हिलाते हैं लेकिन अपनी मोमेंट ना किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरह ही शो करते हैं जब और ये कैसे अभी देखो जैसे सनलाइट है आप जैसे सनफ्लावर का प्लांट देखना जब सनलाइट सन इसके आगे है तो इसका फ्लावर जो है वो इसका माउथ सन की साइड होगा जैसे ही शाम होती जाएगी तो सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा सन की पोजीशन चली गई इस साइड पर तो ये फ्लावर जो बिल्कुल सीधा था इसने क्या किया अपना फेस सन की साइड पे कर लिया तो दैट मीन्स इसका क्या है ये इसके लिए एक स्टिमुलस का वर्क कर रहा है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है स्टिमुलस की तरफ ये रिस्पॉन्स करता हुआ बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में हमेशा अपने मोमेंट शो करता है सनी साइड आ जाता तो ये फ्लावर भी इस साइड शो होता नीचे जाएगा तो नीचे की साइड पे शो होना स्टार्ट हो जाता है तो प्लांट जो है हमेशा अपने मोमेंट स्टिमुलस 
के टूवर्ड्स करते हैं वो स्टिमुलस सनलाइट हो सकती है ग्रेविटी हो सकती है बहुत सारे अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा अच्छे से और समझेंगे इसको स्टिमुलस वर्ड ज़्यादा वहाँ यूज़ होगा ग्रेविटी कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो ग्रेविटी के साइड पर अपनी स्टिमुलस को अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं कि उनके जो तने हैं ना वो ग्रेविटी की साइड पर उगती है जैसे आप पेड़ को ना थोड़ा नीचे ऐसे इसको सीधा रखा हुआ इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें तो वो क्या होगा उसका पेड़ जो है ना वो ग्रेविटी के नीचे की तरफ ग्रेविटी की साइड पर उगना स्टार्ट हो जाएगा मतलब उसकी तने जो है ना वो नीचे की साइड पर जाएंगी तो ऐसे भी ट्रीज हैं वोटर के टू वर्ड्स भी हैं कि आप जहाँ ज़्यादा पानी डालोगे वो उसकी साइड पर ज़्यादा मोमेंट शो करेगा तो इनके स्टिमुलस का काम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल शूट लीव्स एंड फ्लावर ऑफ ए सन फ्लावर मूव बाय बेंडिंग टू वर्ड्स सन जो सन फ्लावर के लीव्स हैं शूट है फ्लावर है ये क्या है सन के टू वर्ड्स बेंड हो जाते हैं सनलाइट को फेस करते हैं इसी तरीके से नेम एक आपने सुना होगा छुई मुई का पौधा इसे सेंसिटिव प्लांट कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में और साइंस की लैंग्वेज में इसका नेम है मिमोसा पैदुका मिमोसा पैदुका के जो लीव्स हैं यानी छुई मुई का जो पौधा है आपने देखा होगा अगर आप उसे टच करते हैं तो वो अपने मुरझा जाता है सो ये क्या है ये मूव करता है फोल्डिंग अप अपने आप को बंद कर लेता है जब आप इसे फिंगर से टच करते हैं सो so, इसने भी क्या किया आपने एक स्टिमुलस का वर्क किया उसे टच किया और उसने अपना रिस्पॉन्स दे दिया सो so, ये इनका कुछ ना कुछ मोमेंट शो करने का अलग अलग तरीका होता है अलग अलग ट्रीज का प्लांट्स जो है मोमेंट इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि वो अपने रूट्स को ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं और अपने शूट्स को बड़ा बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो कि जिंदा नहीं है वो अपने आप से खुद से हिल नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन है पत्थर है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है विच कांट मूव बाई इट सेल्फ जो अपने आप से नहीं हिल सकता वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता या फिर कोई और अदर काइंड की मोमेंट शो करता है सो वी विल हैव टू मूव इट जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना तो वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकता और खुद से जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूवमेंट भी थोड़ा सा भी हिल भी नहीं सकता जैसे ये पेड़ पौधे हैं पूरा नहीं हिले तो इन्होंने पत्ते हिला दिए लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जब तक आप उसको कुछ हिलाओगे नहीं वो खुद से नहीं हिल सकता तभी आपको पता चला कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है तभी आपने इन्हें क्या कहा नॉन लिविंग थिंग्स इनको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ये काफ़ी छोटे छोटे लिविंग यूनिट्स में मिलके बनी होती है लिविंग यूनिट जिन्हें हम सेल्स कहते हैं सेल्स का मतलब होता है छोटा कमरा स्मॉल रूम सेल लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग है स्मॉल रूम सेल एक्चुअल में है क्या जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कमरे चाहिए कमरे बनाने के लिए दीवारें चाहिए दीवारें बनाने के लिए ईटें चाहिए तो पूरा घर किससे बना ईटों से बना सिमिलरली किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट चाहिए होती है ना हमारी बॉडी को बनाने के लिए हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग चाहिए वो होती है सेल सिर्फ बॉडी के बारे में अदरवाइज वो केमिस्ट्री में ले जाओगे तो उसे हम कहते हैं एटम लेकिन साइंस के लैंग जो यहाँ पर बायोलॉजी की लैंग्वेज है बायोलॉजी में हमारी बॉडी से रिलेटेड जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे कहते हैं सेल जिसका मतलब है स्मॉल रूम सो हम लिविंग बींग्स की जो कंपाउंड है पूरा लिविंग यूनिट है वो क्या है छोटे छोटे लिविंग यूनिट से बना है यानी सेल से मिल बनी हुई है बॉडी ये सेल्स जो हैं वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं मॉलिक्यूल्स मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल क्योंकि मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स है लिविंग बींग्स के ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम इन्हें नेक डाई से नहीं देख सकते इनविजिबल होते हैं ये नेक का मतलब होता है नंगे आँखों से मतलब इसका कि माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना या फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना आप इन्हें नहीं देख सकते ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं तो इस ये खुद इतने छोटे हैं तो आप इनको हिलते हुए कैसे देखोगे तो इनकी मूवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं इनविजिबल मॉलिक्यूल जो है इसीलिए इज़ हाउ वर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कि हमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो दिखनी चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि उसमें लाइफ है या नहीं है इनफेक्ट जो वायरस है वो भी क्या है वो भी इसी तरीके के बेशक वो लिविंग थिंग्स है लेकिन वो भी किसी टाइप के मोलिकुलर मोमेंट शो नहीं करते हाउ वर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो कि काफ़ी ज़रूरी है लाइफ के एग्जिस्टेंस को जानने के लिए 
एंड दिस हैज क्रिएटेड कॉन्ट्रोवर्सी इसी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि सच में वायरस लिविंग होते हैं या नहीं होते बिकॉज उनका साइज इतना छोटा है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करे और जब तक मूवमेंट शो नहीं होगी तब तक हम उन्हें लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते तो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि सचमुच वायरस लाइव है या अलाइव है लिविंग है या नहीं है इसके अलावा मोमेंट के अलावा लिविंग थिंग्स जो है वो कुछ और करेक्टरिस्टिक भी शो करती हैं बिकॉज जैसे हमने देखा वायरस में मोमेंट नहीं शो हुई तो हम नहीं बता पाए कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी चाहे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी इसीलिए मोमेंट के अलावा कुछ और थिंग्स भी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है सो ऑल लिविंग थिंग्स में क्या क्या करेक्टरिस्टिक है फर्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं खुद से लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए एयर चाहिए वाटर चाहिए लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं लिविंग थिंग्स अपने सराउंडिंग में जो चेंज होते हैं उसके रिस्पॉन्ड करती हैं सेंसिटिव होती हैं सांस लेती हैं ये रिस्पायर करती है रिलीज करती है एनर्जी खाने लेने के बाद अपनी एनर्जी को गेन करती है एक्सक्रेशन प्रोसेस होता है यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है अपनी बॉडी से रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है यंग वंस को क्रिएट करती है सो so, अभी इस चैप्टर में हमने सरी किया है कि हम किस चीज़ को लिविंग बींग कंसिडर करेंगे और किस थिंग को नहीं करेंगे आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस वन एंड डोंट स्किप एनी पॉइंट रीड केयरफुली पेज नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे